Bom, nós vamos dar continuidade agora com a apresentação de projetos de alunos da pós-graduação Estrico Senso do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Começamos com a Mariana Peiroteu, com o tema Saúde Digital na Atenção Primária. A Mariana já aparece conosco na tela, eu lhe desejo um bom dia e você está com a palavra, fique à vontade. Muito obrigada, doutor Caio. Bom dia a todos. Pronto, uh, vamos começar a minha apresentação. Uh, então, eu sou Mariana Perteu e venho aqui apresentar um pouco sobre o meu trabalho realizado no âmbito da implementação de serviços de saúde digitais e monitorização e acompanhamento dos cuidados de saúde primários em Portugal. Uh, então, o foco da minha área de investigação é compreender como é que se pode fazer a gestão da doença crónica através dos sistemas de informação, tendo em conta o valor da mesma, sempre na perspectiva dos modelos de negócio dos cuidados de saúde primários digitais. Toda a metodologia que utilizo é sempre o Design Science Research Methodology e tenho estado a trabalhar no projeto METIS. O projeto METIS é um projeto coordenado pelo professor Luís Valês Lapão e que Uh, tem como objetivo o acompanhamento de pacientes com multimobilidades nos cuidados de saúde primários, através da monitorização de diversos indicadores uh, específicos de doença, como também, uh, uh, como, peço desculpa, como também a interação farmacológica, uh, o acompanhamento e a monitorização da saúde mental dos pacientes e permite, para além de fazer a ligação destes indicadores com os profissionais de saúde, também permite fazer videoconsultas e troca de mensagens com os profissionais de saúde e é importante referir que estes profissionais de saúde não é apenas o médico de medicina geral e familiar, o médico de família, mas também o enfermeiro. Uh, assim, este projeto uh, tem, tem como foco a comunicação síncrona e assíncrona uh, entre, entre, os, entre a equipa um, e permitirá a identificação de objetivos e através de um painel de controle do estado do paciente, mais uma troca de e-mails e também a recolha regular de, da qualidade de vida e de saúde mental, que são alguns dos indicadores que já permitem uh, fazê-lo, Uh, permite também realinhar uh, as prioridades dos profissionais, aumentar o envolvimento dos, dos doentes na sua própria gestão da doença, uh, melhora a acessibilidade e também permite uma integração profissional mais forte. Uh, como disse há pouco, tudo o que é aqui profissionais de saúde e quando se fala de equipa de profissionais de saúde, não só o médico como doente, mas também o enfermeiro. Isto tudo irá permitir uma melhoria da qualidade de vida relacionada com os indicadores de saúde. Um, o meu trabalho foca-se muito na, na compreensão e no estudo dos serviços digitais suportados por um novo modelo de negócios, com base no valor da informação, e compreender se este irá melhorar e, e avaliar qualitativamente e quantitativamente como é que este novo modelo de negócios Uh, poderá melhorar a qualidade e o acesso aos cuidados de saúde primários a pacientes com doenças crónicas. E uh, para dar resposta à pergunta como é que se podem desenvolver e utilizar os serviços digitais para melhorar o acesso à saúde com valor para doentes crónicos, irão -se, iremos focar em três uh, áreas principais. Os serviços de saúde digital, sendo este o modelo de negócio e o sistema de informação em si mesmo. Uh, a parte da gestão clínica e a abordagem do Gol Orienta de Care e também como é que o valor de informação poderá melhorar o apoio à decisão aos profissionais de saúde. Para tal, iremos utilizar um conjunto de ferramentas, por exemplo, o Service, uh, o service Experience Blueprint, que irá permitir avaliar e, e compreender o, a parte do modelo de negócio digital. A abordagem do The Lone and McLean's irá permitir que se avalie o sistema de informação um, em seis indicadores diferentes. A teoria da gestão de pacientes irá permitir um, avaliar e perceber qualitativamente como é que o fluxo de informação está a ocorrer entre os três intervenientes, o doente, o enfermeiro e o médico de família, como é que está a ser um, realizado e se está a melhorar os resultados da gestão clínica. E depois, a Value Based Healthcare Equation, que irá permitir avaliar quantitativamente como é que a monitorização destes indicadores irá permitir acrescentar à decisão do profissional de saúde. Por fim, e também agora nesta fase, estamos a desenvolver protótipos de sensores que permitem 
recolher esta, estas informações, nomeadamente tensão arterial, os níveis de oxigênio, o número de passos, a qualidade do sono, uh, diretamente para a plataforma do sistema de informação do profissional de saúde. Uh, para que a ligação entre os três seja muito forte. Hoje em dia já existem diversos dispositivos médicos, que isto inclui-se na área dos dispositivos médicos, que em Portugal é regulamentado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, que é o Infarmed. Contudo, esta, esta autoridade só regula a parte uh, do dispositivo em si, ou seja, a parte do hardware. Podem ser considerados dispositivos médicos, dispositivos in vitro. Neste caso, no MET, estamos a utilizar a classe 1 de dispositivos médicos e a classe C dos dispositivos in vitro. Mas, em lado nenhum, existe algum tipo de regulamentação uh, fidedigna e que uh, forneça a qualidade necessária da parte dos sistemas de informação. Ou seja, vendo aqui nesta imagem, temos a parte da recolha de dados, mas depois ela tem que ser integrada nos sistemas de informação. E aí que nós estamos a trabalhar e vamos focar a nossa área de estudo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a sua participação aqui, Mariana. Nós, até a próxima oportunidade. Muito, Muito obrigado. Obrigada.